कोर्स अब बांग्लादेश बा जुडिशरी सिस्टेम अब बांग्लादेश इटा नहीं हमरा ए वीडियो ते आलोचना कर बो। शुरू ते कोर्ट जिनिस टा एक टू हमरा जाना चेस्टर कोरी जे एक टा लीगल इंस्टिट्यूशन जेटा ते आशे पशे सोसाइटी ते जे ऑफेंसेस गुला है शे ऑफेंसेस एर अगेंस्ट कंप्लेन तो है अर्थात मामला करा है केस करा है तो ये कंप्लेन गुला आलो के ओविजुक्त करा है बा प्रोसिक्यूट करा है पाशा पाशी भार्डिक्ट डिक्लार करा है बा राय भार्डिक्ट मने राय तो राय देवा है तो ये टाइप होते कोर्ट ये इंस्टिट्यूशन टार दारा ही ये विषय गुला करा है फर्स्ट ओविजुक्त करा है तार परे ओविजुक्त करा आलो के राय देवा है तो बांग्लादेशे विभिन्न दौने कोर्ट आसे आम्रा इटके जुदी ये भावे भाग আমরা অলরেডি সিভিল কেস ক্রিমিনাল কেস এই দুইটা কেস পড়ে আসছে তাই আমরা জানি যে অ্যাকচুয়ালি সিভিল কেস জিনিসটা কি সো সিভিল কেস অ্যাকচুয়ালি যা সেটা নিয়ে ডিল করা হচ্ছে সিভিল কোর্ট ক্রিমিনাল কেস যা সেটা নিয়ে ডিল করা হচ্ছে ক্রিমিনাল কোর্ট আমরা গত ভিডিওতে এটা জেনে আসছি ভিডিওটা দেখে আসতে পারো যে সকল কোর্টের সিভিল এবং ক্রিমিনাল দুই ধরনের কেস নিয়ে ডিল করার ক্যাপাসিটি আছে তাদেরকে আমরা বলি হচ্ছে বোথ সিভিল এন্ড ক্রিমিনাল কোর্ট তো সিভিল কোর্টের আরেক নাম মুনসেফ কোর্টও বলা হয় একে শুধু সিভিল কোর্ট অর্থাৎ এটা শুধু সিভিল কেস নিয়ে ডিল করে অন্য কোন কেস এটা ডিল করে না এরকম কোর্ট হচ্ছে অ্যাসিস্ট্যান্ট জাজ কোর্ট ক্রিমিনাল কোর্ট যদি বলি যে শুধু ক্রিমিনাল কোর্ট এটা এটা অন্য কিছু নিয়ে ডিল করবে না তাহলে সেটা হচ্ছে ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট ঠিক আছে তো ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট এটা কিন্তু ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে থাকে মেট্রোপলিটন লেভেলে থাকে আমরা ম্যাজিস্ট্রেট নিয়ে একটু পরে ডিটেইলসে জানব আর সিভিল প্লাস ক্রিমিনাল দুইটা কেস নিয়ে ডিল করে যে সকল কোর্ট সেই সকল কোর্টের নামটা যদি আমরা একটু দেখি फर्स्ट होता है सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट में अपन दो टाइप डिवीजन आते हैं हाई कोर्ट डिवीजन एपिलेट डिवीजन तो एक बुला मेनली सिविल क्रिमिनल दो टाइप केस नहीं डील करे जो भी हाई कोर्ट है जहाँ पर हाई कोर्ट शेरा सॉल्व कोरे फलर पड़े हो आबर आपिल करा है तो अल्ले शेरा आपिलेट डिवीजन बस सुप्रीम कोर्ट ডিস্ট্রিক্ট মানে জেলা সেশন মানে দায়রা আর জাজ মানে তো জজ তো জেলা দায়রা এবং জজ আদালত তো বেসিক্যালি এই জিনিসটা কিন্তু আমরা বুঝলাম যে সেশন মানে দায়রা সেশন কথাটা মেইনলি আমাদের ক্রিমিনালের সাথে অ্যাসোসিয়েটেড ওকে সো ক্রিমিনাল কেসগুলো মেইনলি সেশন কোর্টে ডিল করা হয় যাই হোক তো ডিস্ট্রিক্ট সেশন এন্ড জাজ কোর্ট এবং অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সেশন এন্ড জাজ কোর্ট সো ওভারঅল এই যে যে কোর্টগুলোর কথা আমি বললাম এই কোর্টগুলো হচ্ছে সিভিল এবং ক্রিমিনাল দুইটা কেস নিয়ে ডিল করে এই ক্রিমিনাল কেসগুলো ওয়ার্কআউট করার জন্য সুপ্রিম কোর্ট ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট সেশন এন্ড জাজ কোর্ট এগুলো তো আছে তো সুপ্রিম কোর্টের দুইটা ডিভিশন সেটা অলরেডি বলে ফেলেছি হাই কোর্ট ডিভিশন অ্যাপিলেট ডিভিশন আর ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টটা নিয়ে আমরা একটু জানি ম্যাজিস্ট্রেট নর্মালি দুই ধরনের হয় একটা হচ্ছে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আর একটা হচ্ছে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট যারা জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এরা নিয়োগ পায় হলো বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস এর মাধ্যমে এবং এদের কাজ জুডিশিয়ারি সিস্টেম নিয়ে অর্থাৎ বিচার করা কিহের বিচার করা আনসার হচ্ছে ফৌজদারি বিচার করা ক্রিমিনাল বিচার করা এরা কিন্তু সিভিল কেস নিয়ে ডিল করে না অপরদিকে আরেক ধরনের ম্যাজিস্ট্রেট থাকে যাকে আমরা বলি এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট তো এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট হচ্ছে বিসিএস এ নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এরা বিসিএস এর মাধ্যমে নিয়োগ পায় এবং এদের মেইন কাজ থাকে হচ্ছে এক্সিকিউটিভ বা প্রশাসনিক কার্যক্রম তবে এরা কিন্তু এক ধরনের কোর্টের সাথে রিলেটেড সেটাকে আমরা বলেছি মোবাইল কোর্ট অর্থাৎ এটা কিন্তু ভ্রাম্যমান আদালত রান করে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রয়োজনে যেমন বিভিন্ন লাইসেন্স রিলেটেড ইস্যুতে বা বিভিন্ন স্যাংশনিং বা আমরা বলতে পারি ফুড রিলেটেড আমরা অনেক সময় দেখি যে ফুডের অভিযান চলতেছে সো ওভারঅল কথা হচ্ছে যে এই যে বিভিন্ন অভিযান মোবাইল কোর্ট বিভিন্ন যে নিয়ম কারণ সেটা মেনটেন করতে এগুলো কিন্তু তারা করে এবং সেই মোবাইল কোর্ট করতে যে তারা জেল জরিমানা করতে পারে জরিমানা করতে পারে একটা নির্দিষ্ট লেভেল পর্যন্ত বা তারা জেলও কোর্ট দিতে পারে আই থিঙ্ক দুই বছর এরকম একটা টাইম পিরিয়ড আছে যে এই পর্যন্ত তারা ম্যাক্সিমাম জেল দিতে পারে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে যে কাজকর্ম ফৌজদারি কাজকর্ম এগুলো কিন্তু তারা করে না এই জিনিসগুলো আমরা একটু মাথায় রাখবো আরেক ধরনের ম্যাজিস্ট্রেট আছে স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট তারা হচ্ছে মেনলি গভর্নমেন্ট দ্বারা নিয়োজিত হয় অর্থাৎ তারা তাদেরকে স্পেশালি নিয়োগ দেওয়া হয় বা স্পেশালি তাদেরকে ম্যাজিস্ট্রেটের কিছু কাজকর্ম করতে দেওয়া হয় সেটা হইতে পারে ম্যাজিস্ট্রেটের কোনো পার্টিকুলার কাজ অথবা ম্যাজিস্ট্রেটের ফুল পাওয়ার তাকে দেওয়া হইতে পারে সো তাকে বলা হয় স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট সাধারণত এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষেত্রে মাঝে মধ্যে কোনো পার্সনকে স্পেশালি নিয়োগ দেওয়া যাইতে পারে 
এটা মেনলি এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষেত্রেই করা হয় জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের আবার চারটা টাইপ আছে এক নম্বর হচ্ছে চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট হচ্ছে জেলার যে ম্যাজিস্ট্রেটের প্রধান তাকে বলা হয় চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আর যিনি মেট্রোপলিটনের ম্যাজিস্ট্রেটের প্রধান তাকে বলে চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট তো এই দুইটা এর পরের লেভেলেই হচ্ছে ফার্স্ট ক্লাস ম্যাজিস্ট্রেট তারপরে সেকেন্ড ক্লাস ম্যাজিস্ট্রেট তারপরে থার্ড ক্লাস ম্যাজিস্ট্রেট এখানে একটা কথা আমি বলি যে যে চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট এরাও ফার্স্ট ক্লাস ম্যাজিস্ট্রেটই বাট এদেরকে তারপর একেবারে উপরে স্থান দেওয়া হয় কারণ ফার্স্ট ক্লাস ম্যাজিস্ট্রেটের মধ্যেও এরা সব থেকে উপরে চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এর নিচে কিন্তু অ্যাডিশনাল চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট তারপরে সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এরকম বিভিন্ন পদ আছে তো যাই হোক আমরা জানলাম যে ফার্স্ট ক্লাস ম্যাজিস্ট্রেটের মধ্যে সব থেকে উপরে আছে চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট তারপরে ফার্স্ট ক্লাস ম্যাজিস্ট্রেটে আরও কিছু পদ আছে এখন আমাদের জানা উচিত হচ্ছে যে কোন কোর্টের কি পাওয়ার আছে সুপ্রিম কোর্টের পাওয়ার হচ্ছে যে এটা যে কোনো কেস নিয়ে ডিল করতে পারে এটা আমরা জানি ডিস্ট্রিক্ট লেভেলের যে কোর্টগুলো আছে সেগুলো যদি কোনো কেসকে ডিল করতে না পারে প্রপারলি বা যারা হচ্ছে বাদী তারা যদি ওই রায় স্যাটিসফাইড না থাকে ওই ভার্ডিক্টে তখন তারা আপিল করলে বা হচ্ছে যদি হাইকোর্টে যায় হাইকোর্টের রায়ও তারা স্যাটিসফাইড না হইলে তারা যদি আপিল করে তাহলে সেটা মিলে সুপ্রিম কোর্টে যায় তাহলে এই যে যে সুপ্রিম কোর্টের বিষয়টা আপিলের ডিভিশনটা সুপ্রিম কোর্ট বলতে মেনলি আপিলেরটাকেই হাই হাইলাইট করা হয় আপিলের ডিভিশনটা সুপ্রিম কোর্ট কিন্তু যে কোনো পানিশমেন্ট দিতে পারে এবং ইভেন হাইকোর্ট একটা পানিশমেন্ট দিছে সেটাকে কিন্তু চেঞ্জ করতে পারে এই সুপ্রিম কোর্ট সো এই জিনিসটা ইম্পর্টেন্ট এবং অবশ্যই এগুলো বাংলাদেশ পেনাল কোর্ট দ্বারা স্বীকৃত হইতে হবে হাইকোর্ট যে ডিভিশনটা আছে হাইকোর্ট ডিভিশনটা যে কোনো কেস নিয়ে ডিল করতে পারে যে কোনো পানিশমেন্ট দিতে পারে তবে অবশ্যই আমাদের মনে রাখতে হবে যে কোনো পানিশমেন্ট তো ইচ্ছা অনুযায়ী দিতে পারবেন অবশ্যই সেটা বাংলাদেশ পেনাল কোর্টের মধ্যে ইনক্লুডেড থাকতে হবে একটা জিনিস পরবর্তীতে দেখব যে লোয়ার কোর্ট অর্থাৎ ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে ডিস্ট্রিক্ট অ্যান্ড সেশন জাজ যিনি তিনি কিন্তু চাইলে ডেথ সেন্টেন্স দিতে পারে মৃত্যুদণ্ড দিতে পারে বাট সেটা কিন্তু অবশ্যই হাইকোর্ট দ্বারা অ্যাপ্রুভড হইতে হবে সো এই যে হাইকোর্টের এটা কিন্তু একটা পাওয়ার যে হাইকোর্ট এটাকে অ্যাপ্রুভ করবে এবং হাইকোর্ট অ্যাপ্রুভ না করা পর্যন্ত এটা কিন্তু কার্যকর হবে না ডিস্ট্রিক্ট অ্যান্ড সেশন জাজ কোর্ট এবং অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট অ্যান্ড সেশন জাজ কোর্ট এই দুটি একসাথে আমরা পড়বো কারণ এই দুইটার একই কাজ ওকে যদি ডিস্ট্রিক্ট অ্যান্ড সেশন জাজ যিনি তিনি যদি কোনো কারণে দেখা গেলো অ্যাবসেন্ট তাহলে অ্যাডিশনাল যে আছে তিনি তারাই এই কাজটা হচ্ছে করতে পারবেন অর্থাৎ যে কোনো কেস নিয়ে ডিল করতে পারবেন যে কোনো পানিশমেন্ট দিতে পারবে এবং ডেট সেন্টেন্স দিতে পারবে বা যে কোনো টাকাও জরিমানা করতে পারবে বাট সেক্ষেত্রে অবশ্যই হাইকোর্টের অনুমোদন লাগবে স্পেশালি ডেট সেন্টেন্সে ওকে ডেট সেন্টেন্সে কিন্তু অবশ্যই হাইকোর্টের অনুমোদন লাগবে তো যেটা আমরা একটু আগে যাই নার্সি তারপরে অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিস্ট্রিক্ট অ্যান্ড সেশন জাজ কোর্টের ক্ষেত্রে ডেট সেন্টেন্স কিন্তু তারা দিতে পারবে না সো অ্যাডিশনাল আর অ্যাসিস্ট্যান্ট এই দুইটা আমরা কনফিউজ করবো না অ্যাডিশনাল মানে হচ্ছে তার ডিস্ট্রিক্ট অ্যান্ড সেশন জাজের মতোই পাওয়ার বাট অ্যাসিস্ট্যান্ট যিনি তিনি কিন্তু ডেট সেন্টেন্স দিতে পারবে না কিন্তু সে কি দিতে পারবে ইমপ্রেজেনমেন্ট দিতে পারবে দশ বছর পর্যন্ত সো এটা কিন্তু তার ক্যাপাসিটি আর কি এখন আমরা ম্যাজিস্ট্রেটে চলে আসি তো ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষেত্রে আমরা মনে রাখব যে ফার্স্ট ক্লাস ম্যাজিস্ট্রেটের মধ্যে সর্বোচ্চ যিনি তাকে আমরা কি বলি তাকে বলি হচ্ছে আমরা চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা মেট্রোপলিটনের চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট তারা যে কোনো কেস নিয়ে ডিল করতে পারবে কি না পারবে না তারা শুধু ক্রিমিনাল কেস নিয়ে ডিল করতে পারবে আর ইমপ্রিজেনমেন্ট বা জেল দিতে পারবে কয় বছরের আসার হচ্ছে চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট দিতে পারবে সাত বছরের আর বাকি ফার্স্ট ক্লাস ম্যাজিস্ট্রেট দিতে পারবে পাঁচ বছরের এক্ষেত্রে সলিটারি কনফাইনমেন্টও দিতে পারে চাইলে সলিটারি কনফাইনমেন্ট মানে কি সলিটারি কনফাইনমেন্ট মানে হচ্ছে একজন কারাবন্দী যিনি থাকবেন বা যিনি জেল খাটবেন তিনি তাকে এক এক একটা সেলে বা একটা জেলখানায় রাখা হবে সেটাকে বলা হয় সলিটারি কনফাইনমেন্ট অর্থাৎ তার সাথে অন্য কেউ থাকবে না আমরা জানি জেলে একসাথে অনেকে থাকে কিন্তু সে এক একা থাকবে এটা কিন্তু একটা মেন্টাল টর্চার করা সো এটা কিন্তু একটা বড় পানিশমেন্ট তো এটাও দিতে পারে চাইলে এবং দশ হাজার টাকা ফাইনও করতে পারে ফার্স্ট ক্লাস ম্যাজিস্ট্রেটরা কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট কথা অবশ্যই ডেট সেন্টেন্স দিতে পারবে না এটা ম্যাজিস্ট্রেট পারে না ফার্স্ট ক্লাস ম্যাজিস্ট্রেট হচ্ছে পাঁচ বছরের জেল দিতে পারবে এবং দশ হাজার টাকা জরিমানা করতে পারবে কিন্তু ফার্স্ট ক্লাস ম্যাজিস্ট্রেটের মধ্যে যে হাইয়েস্ট অর্থাৎ চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট তিনি হচ্ছে সাত
হইলেও হইতে পারে বাট অ্যাকচুয়ালি আমি যেটা বলছি ওই বিষয়টা একটু মাথায় রাখতে হবে যে হায়ার আর কিটা অর্থাৎ কে হায়ার যেমন ফার্স্ট ক্লাস ম্যাজিস্ট্রেটের মধ্যে চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট যে সে কিন্তু বেশি পাওয়ারফুল সো এই জিনিসটা জাস্ট আমাদের কিন্তু বেসিক মনে রাখতে হবে কোর্টের কথা আমরা বললাম এই কোর্টগুলো কি কি সাজে উজালি দিতে পারে তারা ফাইন করতে পারে অর্থাৎ টাকা জরিমানা করতে পারে ফোর ফিউচার অফ প্রপার্টি অর্থাৎ জমি বা যে প্রপার্টি সেটা বাজেয়াপ্ত করতে পারে বা ইম্প্রিজনমেন্ট দিতে পারে অর্থাৎ জেল দিতে পারে সেটা হইতে পারে রিগোরাস বা সিম্পল এই দুটো কথা ইম্পর্টেন্ট রিগোরাস মানে হচ্ছে জেল খাটবে প্লাস কাজ করবে আমরা জানি অনেক সময় ছবিতে দেখি আমরা যে জেল খাটে প্লাস অনেক বেশি কাজ করতে হয় কায়িক শ্রম করতে হয় এটাকে বলে রিগোরাস জেল এটা একটু বেশি পানিশমেন্ট আর সিম্পল মানে সে শুধু জেলই খাটবে খাবে দাবে ঘুমাবে আর কোনো কাজ করতে হবে না আচ্ছা ইম্প্রিজনমেন্ট ফর লাইফ মানে লাইফ টাইম ইম্প্রিজনমেন্ট এটা বলতে কিন্তু নর্মালি বিশ বছরের জেল বোঝায় ঠিক আছে কোনো বইতে চোব চোদ্দ বছর দেওয়া আছে বাট নর্মালি বিশ বছর মনে রাখো যে ইম্প্রিজনমেন্ট ফর লাইফ মানে হচ্ছে বিশ বছরের জেল তবে এখানে একটি ইম্পর্টেন্ট কথা আছে আমি ধরে নিলাম যে কাউকে হচ্ছে ডেথ সেন্টেন্স দেওয়া হয়েছিল অর্থাৎ তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে কিন্তু সুপ্রিম কোর্টে সে যখন আপিল করলো তাকে ওইটা মডিফাই করে তাকে ইম্প্রিজনমেন্ট ফর লাইফ বা লাইফ টাইম ইম্প্রিজনমেন্ট দেওয়া হইল সেক্ষেত্রেও কি সে বিশ বছর সাজা পাবে আনসার হচ্ছে না তার সাজাটা যেহেতু ডেথ সেন্টেন্স থেকে মডিফাই হয়ে লাইফ টাইম ইম্প্রিজনমেন্ট হয়েছে তার এখন সারা জীবনই জেল খাটতে হবে তার ক্ষেত্রে বিশ বছর না বাট যারা হচ্ছে সরাসরি লাইফ টাইম ইম্প্রিজনমেন্ট পায় লোয়ার কোর্ট থেকে বা হাই কোর্ট থেকেও তারা কিন্তু বিশ বছর নর্মালি জেল খাটবে তাদের ক্ষেত্রে লাইফ টাইম না তারপরে ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট বা ডেথ সেন্টেন্স যেটা এটাও কিন্তু আমাদের কোর্ট দিতে পারে আর যারা হচ্ছে ইয়াং ইয়াং অফেন্ডার অর্থাৎ যারা ইয়াং বাট কোনো একটা অফেন্সের জোরাই পড়ছে বা অফেন্স করে ফেলছে তাদের ক্ষেত্রে তাদের ট্রিটমেন্ট করা তাদেরকে ট্রেনিং করা তাদের রিহ্যাবিলিটেশন করা এগুলো কিন্তু কোর্ট অর্ডার করতে পারে সো এই জিনিসগুলো হচ্ছে এই পানিশমেন্টগুলো কোর্ট দিতে পারে এখন আমরা ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট নিয়ে একটু জানব যে কোন উপায়ে ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট সম্পাদন করা হয় এবং ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট জিনিসটা কি ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট মানে হচ্ছে ডেথ পেনাল্টি অর্থাৎ মৃত্যুদণ্ড যেটাকে আমরা বলি কোন একজন পার্সন একটা বিরাট অফেন্স করছে যে কারণে বাংলাদেশ পেনাল কোড অনুযায়ী তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে জুডিশিয়াল প্রসেসের মাধ্যমে তো ভ্যারিয়াস মেথড এটা করা হয় বাংলাদেশে হ্যাঙ্গিং এর মাধ্যমে করা হয় যেটা হ্যাঙ্গিং বলবো না আমরা হ্যাঙ্গিং বলতে তো মানে যে কোনো হ্যাঙ্গিংয়ে বুঝাইতে পারে আমাদের এখানে জুডিশিয়াল হ্যাঙ্গিং অবশ্যই বলতে হবে জুডিশিয়াল হ্যাঙ্গিং তারপরে কি সায়নাইট পয়জনিং সায়নাইট পয়জনিং মানে হচ্ছে এটা নর্মালি একটা গ্যাস চেম্বার বা একটা রুমের মধ্যে রাখা হয় একজন পার্সেনকে এবং সেই রুমে দেখা যায় যে সায়নাইট গ্যাস দিয়ে পয়জন করে দেওয়া হয় এবং ওই পার্সেনটা ওই রুমের মধ্যে থাইকা রুমে একটা চেয়ারে বসে তা কাটকায় রাখা হয় এবং সে ওই সায়নাইট গ্যাসের পয়জনে মারা যায় খুব দুন দ্রুত কারণ সায়নাইট খুবই টক্সিক একটা জিনিস লিথাল ইনজেকশান লিথাল ইনজেকশান মানে হচ্ছে এটা নর্মালি আমেরিকাতে হচ্ছে ইমপ্লিমেন্ট করা হয় লিথাল ইনজেকশান অর্থাৎ ডেভেলপড কান্ট্রিজগুলোতে ইমপ্লিমেন্ট করা হয় লিথাল ইনজেকশানে যেটা করা হয় যে তিনটা ড্রাগ মিললি বডিতে পুশ করা হয় ফার্স্টে শোয়ানো হয় শুয়ে বাদ বাইতে দেওয়া হয় এবং তিনটা ড্রাগ কনজিকিউটিভলি পুশ করা হয় বডিতে এবং তারপরে মানুষটা মারা যায় সো এটা কিন্তু এক ধরনের প্রসেস এবং এই লিথাল ইনজেকশানে কিন্তু মোস্ট পসিবলি সক্রেটিস যিনি তাকে তার যে ডেথ সেন্টেন্স এটা কিন্তু এই লিথাল ইনজেকশানের মাধ্যমে তার ডেথ পেনাল্টি তার দেওয়া হয়েছিল আচ্ছা যাই হোক তারপর হচ্ছে ইলেকট্রোকিউশন ইলেকট্রোকিউশন যেটা এটা হচ্ছে বেসিক্যালি আমাদের একজন পার্সনকে চেয়ারে বসে বাইধা ঠাইদা তারে শক দেওয়া হয় ইলেকট্রিক শকের মাধ্যমে তারে মাইরা ফেলা হয় এটা হচ্ছে ইলেকট্রোকিউশন তারপর শুটিং অর্থাৎ শ্যুট করে মেরে ফেলবে এটা এক ধরনের ডেথ পেনাল্টি তারপরে আসা যায় হচ্ছে গ্যারোটিং গ্যারোটিং মানে হচ্ছে একজন পার্সনকে আমি একটা জায়গায় বসাইলাম বসানোর পরে তার গলায় মানে ওই পার্সনটার পেছনে একজন মানুষ থাকবে অর্থাৎ যিনি জল্লাদ বা যিনি আসলে ডেথ সেন্টেন্স ইমপ্লিমেন্ট করবে তিনি কি করবে তিনি হচ্ছে পেছনে থাকবে এবং পেছন থেকে তার গলাতে দড়ি বেঁধে টানবে পেছন দিক থেকে টানতে থাকবে এবং পার্সনটা এভাবে মারা যাবে এটাকে বলি গ্যারোটিং গিলেটিন তো গিলেটিন যেটা এই গিলেটিন মানে হচ্ছে শিরচ্ছেদ করা এটা মেনলি সৌদি আরব বা বিভিন্ন দেশে করা হয় যেখানে গলাটাই কেটে ফেলা হয় একেবারে কোন এক জায়গায় রাইখা ধারালো জিনিস দিয়ে একেবারে এক কোপে গলা কাটা ফেলা যাকে বলে সো গলা কেটে ফেলা বা শিরচ্ছেদ করে ফেলা কিন্তু এই বিভিন্ন উপায়ে এভাবে কিন্তু আমাদের ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট ক
বিভিন্ন দেশে যেমন বিভিন্ন ডেমোক্রেটিক কান্ট্রিজ লাইক কানাডা অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ড এবং ইউরোপের অলমোস্ট অল কান্ট্রিজ এবং ল্যাটিন আমেরিকার বেশিরভাগ দেশ এ সকল জায়গায় কিন্তু ডেথ পেনাল্টি দেওয়া হয় না ওকে এই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে যে ওই জায়গায় কিন্তু মৃত্যুদণ্ডই দেওয়া হয় না পোর্টুগালেও কিন্তু দেওয়া হয় না ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিজের মধ্যে পোর্টুগালেই ফার্স্টে অ্যাবলিশ করা হয়েছে ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট বা ডেথ পেনাল্টিকে বাংলাদেশে বা ইন্ডিয়াতে প্রেসিডেন্ট যিনি থাকেন আমাদের দেশের প্রেসিডেন্ট যে তার কিন্তু পাওয়ার থাকে এই মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার পরেও সেই মৃত্যুদণ্ডকে ক্ষমা করে দেওয়া অর্থাৎ হয়তো বা কোর্ট থেকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে বাট প্রেসিডেন্ট চাইলে সেটাকে ক্ষমা করে দিতে পারে বা চাইলে পানিশমেন্টটাকে কমায় অন্য কোনো পানিশমেন্ট দিতে পারে অথবা চাইলে হচ্ছে পানিশমেন্টটাকে বদলাই দিতে পারে সো এই সকল কাজ কিন্তু প্রেসিডেন্ট করতে পারে তার এই পাওয়ারটা আছে ওকে আচ্ছা আমরা শেষ করার আগে ক্রিমিনাল প্রসিডিউর কোড এরকম একটা কোড নিয়ে পড়বো আমরা পেনাল কোড পড়ছিলাম এটাও সেরকমই একটা কোড ক্রিমিনাল প্রসিডিউর কোডটা হচ্ছে একটা ডকুমেন্ট যেটা হচ্ছে যেই ডকুমেন্টে উল্লেখ করা আছে প্রসিডিউরগুলা কিসের প্রসিডিউরগুলা ইনভেস্টিগেশন অ্যান্ড ট্রায়াল অফ অফেন্সেস অর্থাৎ একজন পুলিশ তার অফেন্ডারকে গ্রেফতার করার সময় কি কি ডিউটিস মেনটেন করতে হবে যারা লুকে আছে তাদের ক্ষেত্রে পুলিশ কি কি ডিউটি মেনটেন করবে ট্রায়ালস আপিলস রেফারেন্সেস রিভিশনস ট্রান্সফার অফ ক্রিমিনাল কেসেস বিভিন্ন বিষয়গুলা এইগুলা কিন্তু হচ্ছে আমাদের এই কোডের মধ্যে উল্লেখ বা এই ডকুমেন্টের মধ্যে উল্লেখ করা আছে ওভারঅল কথা এর মধ্যে প্রসিডিউর অফ ইনভেস্টিগেশন অ্যান্ড ট্রায়াল অফ অফেন্সেস নিয়ে লেখা আছে যেগুলো আমাদের প্রতিনিয়ত কিন্তু দরকার হয় 